Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, dimanapun Anda berada saat ini nih, di studio podcast One Day, One Innovation, sudah kedatangan seorang tamu yang luar biasa nih di bidangnya. Beliau adalah Dr. Randa Molly Prabawati MAP. Beliau adalah asisten deputi literasi, inovasi, dan kreativitas dari Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nah, saat ini kita sapa dulu nih ya narasumbernya ya. Halo apa kabar nih Bu Molly? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bu. Selamat datang di Balik Bangna Provinsi Sumatera Selatan ya Bu. Baik nih Bu Molly, uh, saat ini kan sedang diadakannya uh, lomba Ino- inovasi ya Bu ya, atau dis- disingkat dengan IGA 2022 Betul, ya Bu. Iya. Nah Bu, mungkin bisa kita ngobrol sedikit nih ya Bu ya, apa sih itu IGA tahun 2022 ya Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan latar belakangnya, kenapa sih Bu perlunya dilakukan IGA ini Bu, silakan. Baik, terima kasih Mbak Santi pertanyaannya bagus sekali. Jadi IGA itu atau Innovative Government Award yang mana... Uh, sudah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2017. Nah, di tahun 2022 ini uh, dilakukan kembali gitu ya. Dan uh, apa sih sebenarnya tujuan IGA? IGA adalah memberikan penghargaan atau award kepada para kepala daerah yang berprestasi. Nah, di tahun 2022 ini ada sebanyak 40 kepala daerah yang masuk menjadi nominatornya. Nah, kalau ditanya lagi, Uh, siapa saja gitu ya dari provinsi itu ada tujuh uh-huh. yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, uh, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Jadi ada tujuh provinsi yang menjadi nominator dalam IGA 2022. Lalu ada 12 kabupaten, 12 uh, kota, uh, 5 daerah uh, perbatasan. dan empat daerah tertinggal. Jadi totalnya itu ada 40. Tentu untuk menjadi nominator yang 40 ini, diperlukan tadi uh, usulan-usulan dari para kepala daerah, dan banyak sekali inovasi yang masuk dari berbagai daerah, dan ini semua diseleksi oleh tim penilai dari uh, IGA 2022. Nah, untuk uh, provinsi, dari uh, provinsi Sumatera Selatan, ya saat ini saya ada di Palembang tentunya, memasukkan ada 240 inovasi di tahun 2022 dan uh, para kepala daerah ini harus memilih dua sebagai inovasi unggulannya yaitu uh, untuk inovasi digital dan inovasi non digital dan uh, gubernur Sumatera Selatan telah memilih uh, dua inovasi unggulannya yaitu yang digitalnya adalah aplikasi sisuluh ya hmm. terkait dengan penyuluh pertanian kemudian juga dengan Uh, non digital yaitu duta literasi mungkin seperti itu. Nah dari 40 ini 40 nominator ini nanti akan diberikan penghargaan atau dinilai oleh tim penilai yang akan uh, mendapatkan uh, award sebagai inovator terbaik ya mm-hmm. yaitu dari provinsi tadi tujuh menjadi lima jadi lima uh, provinsi terinovatif ya lalu ada sepuluh Kabupaten yang terinovatif ada 10 kota terinovatif ada empat daerah perbatasan yang terinovatif dan ada tiga daerah tertinggal yang terinovatif. Oke nih sahabat inovasi berarti provinsi Sumatera Selatan salah satu nominatornya yes. ya bu. Betul. Berarti kita harus berbangga hati nih bahwa Provinsi Sumatera Selatan tahun ini masuk lagi kembali sebagai nominatornya nih Dari 40 tadi ya Bu ya, ya. 40 nominator nah, Bu Tadi kan sempat disinggung bahwa ini sudah berjalan dari 2017 ke 2022 ya Bu ya Nah mungkin apa sih Bu ada pembeda tidak antara 2020, 2017 sampai ke 2022 ini seperti apa nih Bu? Mungkin kalau dilihat uh, atau ditanya perbedaannya mungkin saya tidak terlalu banyak bisa menyampaikan apa perbedaannya karena terus terang Kemenko PMK itu baru uh, dipilih ya menjadi salah satu tim penilai di IGA 2022 ini gitu ya. Dan kenapa Kemenko PMK ini bisa masuk di tahun 2022? 
Mungkin karena uh, ketika saya dilantik sebagai asisten deputi literasi, inovasi, dan kreativitas Kemenko PMK, kami melakukan beberapa kegiatan kolaborasi, hmm. sinergitas dengan antar kementerian lembaga. Nah, salah satunya dengan kementerian dalam negeri dan kementerian dalam negeri ini mengapresiasi kegiatan yang kami lakukan, yaitu Kemenko PMK yang mempunyai peran uh, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian ini mengajak uh, kementerian lembaga, ada sekitar 8 kementerian lembaga, pada saat itu melakukan kegiatan peningkatan budaya literasi, mm-hmm. uh, inovasi, dan kreativitas berbasis desa di Kabupaten Gianyar, Bali, dan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Jadi berdasarkan kegiatan yang kami lakukan, yang ternyata Kementerian lembaga ini saling uh, bisa bersinergi, berkolaborasi dalam hal uh, meningkatkan inovasi daerah. Nah, kami mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri untuk terlibat menjadi salah satu tim penilai IGA 2022. Nah, IGA 2022 ini uh, jurinya atau tim penilainya terdiri dari 14 orang. Mm-hmm. Uh, dua dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu Pak Menteri Dalam Negeri dan Sekjen Kementerian Dalam Negeri sendiri. Lalu ada perwakilan dari Bapenas, mm-hmm. dari LAN, dari Kemenpan RB, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, BRIN, lalu ada Kemitraan, lalu ada UI, ada UGM dari sisi akademisi ya, mm-hmm. lalu ada uh, CNN Indonesia dan Kompas ini perwakilan dari media. Mungkin seperti itu, jadi komposisinya ada 14, nah kami semua mempunyai tugas untuk menilai tadi 40 nominator IGA 2022. Oke nih, jadi benar-benar di tahun 2022 ini uh, cukup variatif ya, ya. Bu ya, dari tim jurinya saja sudah uh, uh, melengkapi Bu ya, Betul. saling melengkapi dari berbagai uh, background masing-masing ya, ya Bu ya. ya. Nah Bu, boleh tahu bocoran sedikit ya Bu, kalau dari misalnya uh, Kementerian PMK-nya sendiri, Kemenko PMK-nya sendiri itu kriteria-kriteria apa saja nih Bu yang menjadi penilaiannya Bu? Ya. Sebenarnya kalau ditanya kriteria penilaian, kami sudah mendapatkan perbekalan dari mm-hmm. Kementerian Dalam Negeri dan mereka sudah punya pakem-pakem ya untuk menilai siapa daerah yang terinovatif. Ada lima hal yang mm-hmm. uh, menjadi penilaian kami. Yang pertama itu adalah kebaharuan. Mm-hmm. Jadi kami semua berharap bahwa inovasi yang ditawarkan atau diusulkan oleh para kepala daerah ini adalah benar-benar yang merupakan kebaharuan. Jadi hmm. belum ada di tempat lain ya kalau bisa ya. Jadi benar-benar baru. Lalu sudah dilakukan sejak tahun 2021, tentu karena penilaian di 2022. Kemudian dari sisi kemanfaatan, apakah inovasi ini bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Yang kedua, kemudian ketiga adalah kolaborasi. Tentu diharapkan uh, para kepala dinas atau kepala daerah gitu ya dalam hal melakukan inovasi tidak bekerja sendiri tetapi melibatkan pentahelix tadi ya. Mm-hmm. Ada sisi apa? akademisi, kemudian media, masyarakat, swasta semua bisa dilibatkan. Lalu uh, setelah itu adalah replikasi. Jadi apakah inovasi ini ternyata bisa diadopsi oleh daerah lain dan direplikasi oleh hmm. oleh daerah lain gitu ya mungkin uh, diharapkan inovasi ini bisa menjadi role model bagi daerah lain lalu yang terakhir tentu karena kami melakukan penilaian waktu itu baik melalui daring atau puluring di tanggal 21, 22, 23 November yang lalu itu adalah paparan para kepala daerah kami berharap bahwa para kepala daerah yang memaparkan dua inovasi unggulannya itu menguasai apa paparannya tersebut. Jadi itu merupakan rangkaian penilaian. Ada lima hal mm-hmm. yang menjadi penilaian para juri untuk menentukan siapa yang menjadi uh, inovator terbaik. Oke, okay, ini lengkap sekali nih sahabat inovasi untuk menjelaskan kriteria apa saja nih yang menjadi poin-poin penilaiannya yeah. ya Bu ya. Nah, Bu dari yang dijelaskan tadi kan memang ternyata sinergitas itu sangat dibutuhkan ya Bu mm. ya. Dari kepala daerahnya, kepala dinasnya, dari penilai apakah inovasi tersebut memang yang terbaru kan dan tidak hanya inovasi yang baru dan bisa direplikasi ya Bu ya tentunya juga uh, ada sinergitas yang seperti Bu singgung tadi dari akademisi apa akan ikut kemudian media. mungkin dari medianya juga karena kan sekarang ini diperlukan sekali digital branding ya Bu Betul. jadi tentunya media-media ada uh, branding dari inovasi apa menjadi apa tentunya dibutuhkan juga untuk replikasinya tadi ya Bu ya. ya betul. Nah Bu, ini kan sudah berjalan ya Bu ya. Sekarang sudah masuk ke tahap 
uh, 7 besar kalau untuk provinsi ya Bu ya? ya 7 nominator dan nanti akan disaring kembali ya Bu ya hmm. Menjadi 5 besar Nah kira-kira nih Bu Malam anugerah yang dinanti-nanti ini kapan nih Bu? Uh, semula mm-hmm. kami uh, merencanakan tadinya tanggal 9 Desember ini mm-hmm. Sebetulnya hari Jumat ya mm-hmm. Tetapi uh, Karena masih banyak yang harus kami lengkapi penilaian ya. Karena ternyata tim juri tidak hanya menilai secara daring atau luring hmm. paparan para kepala daerah. Tapi kami juga harus melakukan kunjungan lapangan atau validasi. Apakah yang disampaikan oleh para kepala daerah pada saat presentasi itu benar. Jadi kita hmm. harus cross check lagi ke lapangan. Nah karena 40 daerah tentu memakan waktu yang cukup panjang ya. Hmm. Jadi sampai saat ini belum selesai ini beberapa daerah yang harus kita kunjungi. Dan hmm. saya kebetulan... ke bagian jatahnya ke Palembang, mm-hmm. Provinsi Sumatera Selatan. Nanti uh, di minggu depan kita akan rapat ya hasil dari kunjungan lapangannya juga nilai-nilai dari kemarin paparan itu kita satukan, kita diskusikan dan kemungkinannya pengumuman itu akan dilaksanakan pada minggu ketiga di bulan Desember. Oke nih, sahabat inovasi kita sama-sama berdoa nih ya Bu ah, ya. Iya, Semoga nih Provinsi Sumatera Selatan kembali nih mendapatkan uh, menjadi inovasi, uh, Provinsi Terinovatif tadi ya Bu ya untuk kategorinya. Yeah. Provinsi Terinovatif di tahun 2022 nih. Betul. Baik nih Bu Moli, tadi kan memang dari sepanjang uh, penilaian IGA itu yang paling sangat dibutuhkan sinergitas dari semua uh, pentahelix ya. tadi ya Bu yeah. yang Ibu sebutkan tadi. Nah Bu, Setelah perjalanan ini yang sudah dilakukan selama penjuran tadi kan, selain kepala daerahnya memaparkan ya Bu ya, mm-hmm. apa saja yang sudah dilakukan atau inovasi-inovasi apa saja yang terdapat di daerah masing-masing, mm-hmm. juga diperlukan validasi yeah. dari masing-masing inovasi tersebut Betul. ya Bu, di lapangannya seperti, seperti apa, apa ya Bu. Jangan sampai nanti uh, para kepala daerah bilang ada A, padahal waktu kita berkunjung nggak ada A-nya gitu kan. Mm-hmm. Nah itu mesti kita cek A, B, C, D-nya yang disampaikan para kepala daerah pada saat paparan itu, itu memang betul kita kita cek lagi apakah mm-hmm. betul memang melakukan itu gitu ya. Nah, Bu Moli tadi kan sempat kita singgung ya di awal bahwa Kementeri, uh, Kementerian Koordinator PMK ini baru menjadi juri di IGA 2022 Ibu. Ini kesannya seperti apa nih Bu setelah menjadi juri di IGA 2022? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Santi pertanyaannya ju- jujur saya sebagai pribadi sangat uh, bersyukur Bangga juga, bahagia, bisa terpilih menjadi salah satu juri di IGA 2022. Karena tadi kalau kita lihat tim jurinya itu kan semuanya orang berpengaruh, orang pinter, orang hebat semua di situ. Alhamdulillah saya termasuk salah satu dari tim juri itu. Dan saya sangat mengapresiasi kegiatan IGA ini, khususnya kepada Kementerian Dalam Negeri, karena ini menjadi motivasi bagi para kepala daerah untuk menciptakan atau membuat inovasi-inovasi baru di daerah. Dan tentu untuk daerah-daerah yang tidak masuk dalam nominator, tentu akan meningkatkan lagi inovasinya untuk di tahun-tahun depan, karena ini selalu dilombakan di uh, setiap tahun ya. Jadi saya sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan uh, bagi para nominator yang sudah terpilih, Uh, terima kasih juga atas partisipasinya Juga jangan lupa berdoa ya Mudah-mudahan masuk ke dalam kategori uh, daerah terinovatif 2022 Oke nih Bu, terima kasih sekali ya Bu juga sudah hadir di sini di podcast One Day One Innovation tentunya bisa menularkan nih semangat inovasi ya Bu ya Betul. di Provinsi Sumatera Selatan nih. Seperti yang sempat disinggung Ibu Moli nih bahwa Uh, suatu inovasi itu sangat dibutuhkan ya Bu ya Sehingga jadi suatu daerah bisa menjadi inovat- inovatif Dari kepala daerahnya Jajarannya sampai ke bawah ya Bu ya yeah. Bisa karena suatu daerah dengan penunjangan suatu inovasi Bisa menjadi berkembang ya Bu ya Karena ada sinergi tadi juga sempat hmm. disinggung Semuanya ayo berkolaborasi menciptakan suatu provinsi yang inovatif Nah tentunya sahabat inovasi tidak perlu khawatir dalam berinovasi nih Ingat kita memiliki jurus 4S Setiap orang adalah inovator, setiap masalah, peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi! Salam inovasi.